ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്ക് ക്രിസ്തീയ അഭിവാദനങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആരംഭിക്കട്ടെ നമ്മുടെ കാലഘട്ടം ആത്മീയമായി വളരെ ആവേശമുള്ള ഉത്സാഹം കാണിക്കുന്ന എല്ലാ മതങ്ങളിലും ഉള്ളവർ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് എങ്കിലും എല്ലാ മതങ്ങളിലും അവരുടെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായ ഒത്തിരി കലർപ്പുകൾ കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമാണിത് അതിന് ഒരു ഒരു മതവും അപവാദമായിരിക്കുന്നില്ല എല്ലാ മതങ്ങളിലും ഈ പ്രശ്നമുണ്ട് നമ്മളിന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ പോകുന്നത് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിൽ കടന്നു കൂടിയിട്ടുള്ള ഈ അപചയങ്ങളെക്കുറിച്ചൊന്ന് ചിന്തിക്കുവാൻ പോകുകയാണ് ലോകത്തിന് പരിചയമുള്ള ക്രിസ്തീയത റോമൻ കാത്തലിസിസത്തിലൂടെയും ഓർത്തഡോക്സ് പ്രസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെയും ജയ്ക്കോബറ്റ്സിലൂടെയും ഒക്കെ പരിചയമുള്ള ക്രിസ്തീയതയും വാസ്തവത്തിൽ ക്രിസ്തു വിഭാവനം ചെയ്ത ക്രിസ്തീയതയും ബൈബിളിലെ ക്രിസ്തീയതയും തമ്മിൽ വലിയ ഒരു അന്തരമുണ്ട് എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ തരമില്ല അങ്ങനെ ഭവിച്ചു പോയ ഒരു വലിയ അപച്ചുതിയെക്കുറിച്ച് അതിൻ്റെ പിന്നാമ്പുറങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒക്കെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കാം എന്നാണ് ഞാൻ ഇന്ന് കർത്താവിൽ ആശ്രയിച്ച് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം പ്രത്യേകിച്ചും കേരളത്തിലെ കാത്തലിക് പശ്ചാത്തലം വളരെ പ്ര പ്രബലമാണ് ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഒരു ഒരു കാത്തലിക് ഡിറക്ടറി എടുത്ത് ഒരു സർവേ നടത്തിയപ്പോൾ അതിൽ കാണാനിടയായ രസകരമായ ഒരു കാര്യം പറയാം നാലായിരത്തോളം ചർച്ചുകളുടെ അഡ്രസ്സ് അതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് അറുന്നൂറോളം ചർച്ചുകളുടെ പേര് സെൻറ്റ് മേരി സെൻറ്റ് മേരീസ് ചർച്ച് എന്നുള്ള നിലയിലുള്ള പേരുകളും ഒരു നാനൂറിൽ താഴെ സെൻറ്റ് ജോർജ്മാരും ഒക്കെ ഒക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ ഈശോ മിശിഹായുടെ പേരിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പേരിൽ നൂറിനോടടുത്ത പള്ളികൾക്ക് മാത്രമേ നാമകരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ഒരു നമ്മുടെ കണ്ണു തുറപ്പിക്കേണ്ട ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് കാരണം മറ്റ് ചില ആശയങ്ങളും മറ്റ് ചില ആളുകളുമൊക്കെ ക്രിസ്തീയതയുടെ കേന്ദ്രബിന്ദുവായിരിക്കേണ്ട ഈശോ മിശിഹായെ കവച്ചു വെച്ച് അപ്പുറം കടന്നുപോയി മറ്റ് ചില നാമങ്ങളാണ് പലയിടങ്ങളിലും പ്രബലമായിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഈശോയെ പ്രസവിച്ച യേശുവിനെ പ്രസവിച്ച ഭാഗ്യവതിയായ മറിയമാണ് യേശുവിനോടുള്ള മത്സരത്തിൽ ഏറ്റവും മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾ എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ തരമില്ല മറിയത്തെ മധ്യസ്ഥതയുടെ ഒരു റോളിലാണ് ആദ്യമൊക്കെ അവതരിപ്പിച്ചത് എങ്കിലും പിന്നീട് ദൈവമാതാവ് സഭാമാതാവ് സഹരക്ഷക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പ്രൊമോഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ തലമുറയിൽ നമ്മുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പല കത്തോലികരും കാനാവിലെ കല്യാണ സമയത്ത് മറിയം മധ്യസ്ഥയായി വന്നു എന്നും യേശു അത് അംഗീകരിച്ചു എന്നും അതുകൊണ്ടാണ് സഭ ഇന്ന് മറിയത്തെ ആ നിലയിൽ കാണുന്നത് എന്നും ഒക്കെ വാദിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ രസകരമായ ഒരു സംഭവം എന്താണെന്ന് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ കാനാവിലെ കല്യാണ സമയത്ത് മറിയം കർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് അവർക്ക് വീഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ കർത്താവ് കൊടുക്കുന്ന മറുപടി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അത് ഒരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഭാഷയിൽ കുറച്ച് കടുപ്പമായ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ മറിയത്തിൻ്റെ മുഖത്തടിക്കുന്നത് പോലുള്ള ഒരു മറുപടിയാണ് കർത്താവ് കൊടുത്തത് ഗ്രീക്കിൽ ആ ചോദ്യം വളരെ ലളിതമായൊരു ചോദ്യമാണ് ആ ഗ്രീക്കിൽ ആ ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് ടി എമോയ് ഖായ് സോയ് എന്നാണ് ആ ചോദ്യം ടി എമോയ് ഖായ് സോയ് എനിക്കും നിനക്കും എന്ത് ലിറ്ററൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ അങ്ങനെയാണ് എനിക്കും നിനക്കും എന്ത് പി ഒ സി ബൈബിള് യോഹന്നാൻ രണ്ടാം അധ്യായം നാലാം വാക്യം ആണ് ഇത് അത് വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എനിക്കും നിനക്കും എന്ത് വാസ്തവത്തിൽ അവരുടെ അവ്യക്തതയുണ്ട് എനിക്കും നിനക്കും എന്ത് എന്ന ചോദ്യത്തിൽ നമുക്കെന്താണ് ഇവരുടെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടേണ്ട ആവശ്യം അവരുടെ പ്രശ്നം അവരുടെ പ്രശ്നമല്ലേ വിഞ്ഞു തീർന്നെങ്കിൽ അവർ സഹിക്കട്ടെ എന്ന നിലയിൽ ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ കർത്താവ് അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ ഒരു ന്യായവും ഇല്ല കാരണം മറ്റുള്ളവരുടെ വേദനയിൽ സഹകരിപ്പിക്കുന്ന മനസ്സലിവുള്ള ഒരു കർത്താവിനെ ആണല്ലോ നാം ബൈബിളിൽ കാണുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ കർത്താവിൻ്റെ സൗഹൃദ് ബന്ധത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധത്തിലുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒരു 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 വിവാഹ സദ്യയിൽ ഇതുപോലൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കർത്താവ് വേദനിക്കാതിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല അപ്പോൾ എനിക്കും നിനക്കും എന്ത് ഇവരുടെ കാര്യത്തിൽ നാം എന്തിന് ഇടപെടണം എന്നുള്ള നിഷേധാത്മകമായ ചോദ്യമല്ല അത് പ്രത്യേകത എന്താണത് അപ്പോൾ ഈ ടി എമോയ് കായ് സോയ് എന്നുള്ള ചോദ്യം ത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ബൈബിളിൽ നിന്ന് തന്നെ നാം വായിച്ചെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ ചോദ്യം ബൈബിളിൽ മറ്റ് ചിലയിടങ്ങളിൽ ഉണ്ട് അവിടെയാണ് നമുക്ക് ബൈബിൾ ബൈബിൾ തന്നെ വേണം
ഇതേ ചോദ്യമുണ്ട് ടി എമോയ് കായ് സോയ് എന്ന ചോദ്യമുണ്ട് ആര് ആരോടാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയാം കർത്താവ് ഒരു ഭൂതബാധിതനായ മനുഷ്യൻ്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ ഭൂതബാധിതൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ടി എമോയ് കായ് സോയ് എനിക്കും നിനക്കും എന്ത് അവിടെ കത്തോലിക്ക ബൈബിളായ പി ഒ സി അത് വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നീ എന്തിനെൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുന്നു എന്നാണ് നോക്കൂ പി ഒ സി കാനായിലെ സംഭവത്തെ വിവർത്തനം ചെയ്തത് എനിക്കും നിനക്കും എന്ത് എന്ന അവ്യക്ത അവ്യക്തതയോടു കൂടെയാണ് എങ്കിൽ ഭൂതഗ്രസ്തൻ യേശുവിനോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ടി എം ഒയ് കായ്ചോയ് നീ എന്തിന് എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുന്നു എന്നാണ് കറക്റ്റ് ട്രാൻസ്ലേഷനാണത് കറക്റ്റ് ട്രാൻസ്ലേഷനാണ് കൃത്യമായ ചോദ്യമാണിത് പക്ഷേ അത് കാനാവിലെ കല്യാണത്തിൽ മറിയത്തോട് കർത്താവ് ചോദിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുവാൻ കത്തോലിക്കിന് വൈമുഖ്യമുണ്ട് കാരണം നീ എന്തിന് എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുന്നു എന്നാണ് കർത്താവ് മറിയത്തോട് ചോദിക്കുന്നത് എന്ന് വന്നാൽ കത്തോലിക്കർ കാലാകാലങ്ങളായി പടുത്തുയർത്തിയിട്ടുള്ള മരിയോളജി പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം ബോധപൂർവമായി കാനാവിലെ കല്യാണത്തിൽ ഈ ചോദ്യം ഇങ്ങനെയും ഭൂതഗ്രസ്തനോട് അങ്ങനെയും വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നാം നമുക്ക് ചിന്തിക്കുവാനുള്ളത് കർത്താവ് എന്തുകൊണ്ടാണ് മറിയത്തോട് ഇത്ര കടുപ്പിച്ച് അതും സ്ത്രീയെ എന്ന് വിളിച്ച് സ്ത്രീയെ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടാണ് കർത്താവ് ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് ടി എം ഒയ് കായ്സോയ് നീ നീ എന്തിന് എൻ്റെ കാര്യം ഇടപെടുന്നു ചോദിച്ചത് വളരെ കടുപ്പത്തിലുള്ള ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ ചിലത് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് സ്ത്രീയെ എന്ന് കർത്താവ് മറിയത്തെ വിളിച്ചത് ബഹുമാനക്കുറവോടെ അല്ല ഞങ്ങളും സമ്മതിക്കുന്നു ബഹുമാനക്കുറവോടെ അല്ല കർത്താവ് സ്ത്രീയെ എന്ന് വിളിച്ചത് സ്ത്രീയെ എന്ന് വിളിച്ചത് സ്ത്രീയുടെ സന്തതി സർപ്പത്തിൻ്റെ തലയെ തകർക്കുമെന്നുള്ള ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലെ പ്രവചനത്തെ നിവർത്തിക്കുവാൻ മറിയമാണ് ആ സ്ത്രീ എന്ന് കാണിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നൊരു വാദമുണ്ട് കേൾക്കാൻ രസമുണ്ടെങ്കിലും അതും ബൈബിൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു വാദമല്ല കാരണം കർത്താവ് സ്ത്രീയെ എന്ന് വേറെ ചിലരെയും വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വാദം ശരിയാണ് എങ്കിൽ കർത്താവ് സ്ത്രീയെ എന്ന് വിളിച്ച ആളുകളെല്ലാം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലെ സ്ത്രീയായിട്ട് മാറേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ഒരു വിധത്തിലും കർത്താവ് മറിയത്തെ സ്ത്രീയെ എന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്രൂശിൻ്റെ ചൂട്ടിൽ വെച്ച് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് കാനാവിലെ കല്യാണത്തിൽ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വിളി കൊണ്ട് ഒരു വേദശാസ്ത്രപരമായ പ്രമാണവും തെളിയിക്കപ്പെടുന്നില്ല ഉൽപ്പത്തിയിലെ സ്ത്രീയാണ് എന്ന് മറിയം എന്നൊന്നും വരുന്നില്ല അപ്പോൾ കർത്താവ് നമ്മൾ നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം കർത്താവ് ചോദിച്ചു സ്ത്രീയെ എനിക്കും നിനക്ക് തമ്മിൽ എന്ത് ബന്ധം നീ എന്തിനാണ് എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുന്നു എന്നാണ് മറിയത്തോട് ചോദിക്കുന്നത് അതായത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ സർവജ്ഞാനിയായ കർത്താവ് താൻ എന്ത് ചെയ്യുവാൻ പോകുന്നു എന്ന് മുന്നമേ അറിഞ്ഞ കർത്താവ് കർത്താവിനെ കുറിച്ച് ബൈബിൾ വേറെ ഇവിടുത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് താൻ എന്താണ് അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ പോകുന്നതെന്ന് കർത്താവ് മുന്നറിഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കാനാവിലെ കല്യാണത്തിൽ തൻ്റെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷയുടെ ആദ്യത്തെ അത്ഭുതം ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് കർത്താവ് അവിടെ വന്നത് കർത്താവിന് അറിവില്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യമല്ല ഇത് വീഞ്ഞു തീർന്നു പോകുമെന്നുള്ളതും മറിയം വരുമെന്നുള്ളതും വീഞ്ഞു വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടി വരുമെന്നുള്ളതുമൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാണ് തൻ്റെ പബ്ലിക് മിനിസ്ട്രി ഇനോഗുറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് കർത്താവ് അവിടെ വന്നത് കർത്താവിന് അതിനകത്ത് യാദൃശ്ചികതയില്ല അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്ന കർത്താവ് ചെയ്യുവാൻ വന്ന കർത്താവ് കർത്താവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു സാധാരണക്കാരി സ്ത്രീ ഇടപെട്ടതിനെ കർത്താവ് നിശിതമായി തടയുകയാണ് നീ എന്തിന് എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുന്നു ടി എം ഒയ് കായ് സോയ് നീ എന്തിന് എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുന്നു ഒരു വെറും മനുഷ്യ സ്ത്രീയായ നീ എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല എനിക്കറിയാം എപ്പോൾ എങ്ങനെ എവിടെ എൻ്റെ ശുശ്രൂഷ തുടങ്ങണമെന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയെ ഈ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് നിങ്ങളൊന്നും ഓർക്കണം ആദിമ ക്രിസ്തീയ സമൂഹം അപ്പസ്തോലന്മാർ ഉൾപ്പെടെ ബൈബിൾ എഴുതിയ ആളുകൾ ഉൾപ്പെടെ ബൈബിളിലെ അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയ യോഹന്നാൻ ഉൾപ്പെടെ ക്രൂശിൽ വെച്ച് മറിയത്തെ കർത്താവ് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു യോഹന്നാനാണ് ഇതാ നിൻ്റെ അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു യോഹന്നാനാണ് ഈ യോഹന്നാൻ അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങൾ ബൈബിളിൽ എഴുതിയിട്ടും ഒരിടത്ത് പോലും മറിയത്തിൻ്റെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം നിങ്ങൾ മറക്കരുത് ആദിമ നൂറ്റാണ്ടിൽ ഒരു മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ട് കാലം വരെയെങ്കിലും മറിയം ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിൽ ഒരു പോയിൻ്റ് നോട്ട് നോട്ട് വൺ പ
പ്രിയപ്പെട്ട കത്തോലിക്ക സുഹൃത്തുക്കളോട് ഞങ്ങൾക്ക് പറയുവാനുള്ളത് മറിയത്തിലൂടെ യേശുവിലേക്ക് എന്നാണ് പല ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പുകളുടെയും പേര് മറിയത്തിലൂടെ യേശുവിലേക്ക് എന്നാണ് നോക്കൂ കാര്യങ്ങൾ എത്ര മാറി മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എത്ര കൂടി കുഴഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം സംശുദ്ധമായി കലർപ്പില്ലാതെ നിലനിന്ന കാലഘട്ടത്ത് മറിയം ചിത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ കാലക്രമേണ ശത്രുവായവൻ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മറിച്ചു കളയേണ്ടതിന് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മറച്ചു കളയുന്ന കരിമേഘമായി ചില ആളുകളെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നു അതിൽ പ്രമുഖ സ്ഥാനമുള്ളത് മറിയത്തിനാണ് എന്ന് നാം പറയുമ്പോൾ നാം മറിയത്തെ താഴ്ത്തിക്കെട്ടുകയല്ല പ്രത്യുത യേശു കർത്താവിനെ മൂടിക്കളയുവാൻ പിശാചി കൊണ്ടുവന്ന തന്ത്രങ്ങളെ പൊളിച്ചുകാട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ പ്രേക്ഷാ പ്രേക്ഷകരോട് ഞങ്ങൾക്ക് പറയുവാനുള്ളത് നാം വിശ്വസിക്കുന്ന പ്രമാണങ്ങൾ നാം ആചരിക്കുന്ന ആചാരങ്ങൾ അതിന് അടിസ്ഥാനമുണ്ടോ ബൈബിളിനോട് ചേർന്ന് പോകുന്നതാണോ സയുക്തികമാണോ ശരിയാണോ എന്ന് നാം ബൈബിളുമായി തട്ടിച്ചു നോക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലാതെ കാരണവന്മാരായി ചെയ്തു പോരുന്നത് ഞാനും ചെയ്യും എന്ന വാശി ദുർവാശിയാണ് അത് ബുദ്ധിയല്ല നാം പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതങ്ങനെ തന്നെയോ എന്ന് ബൈബിളിലെ ഒരു ഒരു ആഹ്വാനമാണല്ലോ എല്ലാറ്റിനെയും ശോധന ചെയ്ത് നല്ലതിനെ മുറുകെ പിടിക്കുക എന്ന് അപ്പോൾ ശോധന ചെയ്ത് മുറുകെ പിടിക്കാത്ത ആചാരങ്ങൾ എത്ര നല്ലതെന്ന് തോന്നിയാലും അത് ദുരാചാരങ്ങളാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ കേരള സംസ്കാരത്തിൽ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ആചാര സംരക്ഷണം എന്നുള്ള ആശയമൊക്കെ വളരെ പ്രചുര പ്രചാരം നേടിയ വാക്കുകളാണ് ആചാരം ആചാരം എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി എന്തിനായി തുടങ്ങി എന്നൊക്കെ പരിശോധിക്കാതെ ആചാരങ്ങളെ മുറുകെ പിടിക്കുന്നത് മൂഢന്മാരാണ് നാം മൂഢന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിലാകരുത് മറിയത്തിന് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിൽ ബൈബിളിൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ യാതൊരു പങ്കും അപ്പസ്തോലന്മാരോ ആദിമ ക്രിസ്ത്യാനികളോ അനുവദിച്ചിട്ടില്ലാതിരിക്കെ നമ്മുടെ പാരമ്പര്യം അങ്ങനെയാണ് എന്ന് ഇരുപത് നൂറ്റ ഇരുപത് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം നാം അഭിമാനിക്കുന്നതിൽ വലിയ കഴമ്പൊന്നും ഇല്ല നാം മാറ്റിക്കളയേണ്ടതിനെ എത്ര ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയതാണെങ്കിലും മാറ്റിക്കളഞ്ഞേ മതിയാകൂ അതിനെ അപ്ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നത് പോഷത്വമാണ് അതുകൊണ്ട് കാനാവിലെ കല്യാണ സമയത്ത് യേശു കർത്താവ് മറിയത്തിൻ്റെ മധ്യസ്ഥതയെ നിശ്ചിതമായി തള്ളിക്കളയുകയാണ് ചെയ്തത് മറിയത്തെ അമ്പെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് നീ എന്തിന് എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുന്നു ഭൂതഗ്രസ്തൻ യേശുവിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് നീ എന്തിനെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുന്നു എന്ന് ഭൂതത്തിന് ഇഷ്ടമല്ല യേശു കർത്താവ് തൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുന്നത് കാരണം യേശു വന്നാൽ ഭൂതത്തെ പുറത്താക്കും അതേ അതേ ചോദ്യമാണ് മറിയത്തോട് യേശു ചോദിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാം എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മറിയത്തിന് ഒരു സാധാരണ സ്ത്രീയായ മറിയത്തിന് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിൽ യാതൊരു പങ്കുമില്ല എന്ന് നാം അറിയുകയും നാം ഒഴിവാക്കേണ്ടതിനെ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ നിത്യതയിൽ നമുക്ക് മാരകമായ നഷ്ടമുണ്ടാകും എന്ന സത്യം ഞാൻ എൻ്റെ 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 പ്രേക്ഷകരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ സത്യത്തിലേക്ക് ഉണരുക പാരമ്പര്യങ്ങളെ തള്ളിക്കളയുക ദൈവവചനമായി ബൈബിളിനോട് തട്ടിച്ചു നോക്കി മാത്രം ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളെ മുറുകെ പിടിക്കുക ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ഡോട്ട് ഇൻ ആനന്ദം ആശ്വാസം അനുഗ്രഹം